arkadaşlar. Bugün sizlere e, Android telefonlarımızın içerisinde bulunan sensörlerin Eclipse'de yazdığımız Android uygulamasıyla nasıl kullanılacağını göstermeye çalışacağım. Yeni bir proje açıyoruz hemen. Android Application Project. Bu AFP Compact dosyasının oluşmaması için e, daha önce de bununla ilgili bir çalışma yapmıştım. Bir video çekmiştim. Yine aynı şekilde yapacağız. AFP Compact dosyasını oluşturmak istemiyoruz çünkü. Application name'imiz ne olsun? E, sensör olsun. Buradan Create Activity ikini kaldırıyorsunuz arkadaşlar. AFP Compact dosyasının oluşmaması için. Buradan isterseniz ikonunuzu seçebilirsiniz. Ee, burada bakın Create Activity'yi orada işaretlemediğiniz için burada da işaretli gözükmemekte. Ee, bunu daha sonradan oluşturacağız. Finish diyorsunuz ve proje dosyanızı oluşturuyorsunuz. Gelelim on sensor. Evet şurada. Bakın burada e, Java dosyamız ve Layout dosyamız oluşmadı. Bunu oluşturmak için font sensöre sağ tıklıyoruz. Liz A'dır. Ve buradan Android Activity'yi seçiyoruz. Buradan Empty Activity'yi seçelim. E, burada isterseniz bunları değiştirebilirsiniz. Tabi Activity'nin bunu falan vesaire. Bunu da e, biz değiştirelim. Font Sensor yapalım bunun da ismini. E, ve Launcher Activity bunu işaretleyebilirsiniz. Daha sonradan eklemek yerine işaretlemek daha mantıklı. Yani açıkçası şu şekilde eğer burayı işaretlemezseniz daha sonra XML dosyasına bunun intentin Launcher Activity'sini eklemeniz gerekiyor. Activity içerisine daha doğrusu Launcher tanımlamanız gerekiyor. Dolayısıyla burada eklemeniz sizi kod zahmetinden kurtaracaktır. Finish diyoruz. Gördüğünüz gibi sayfamız oluştu. Şimdi arkadaşlar e, ekranda biz sadece e, telefonumuzun oryantasyonuna göre x, y, z eksenlerindeki aksiyonatla bilgilerinin e, yazılmasını isteyeceğiz. Dolayısıyla bir tane şöyle bir text dosyası koymamız. Bunun da şuradan hemen değiştirelim. E, adını ne koyalım bunun? E, i̇vme koyalım. İçerisine de İçerisi şimdilik kalsın. Nasıl olsa bunu Java dosyası içerisinde değiştireceğiz. E, arayüzünü vesaire siz buradan zaten çok basit arayüzde ne yapacağınızı halledersiniz. Daha önceki videolarımda da bununla ilgili çalışmalar mevcut. E, şimdi arkadaşlar burada ha bu arada e, deminki işlem yaptıktan sonra bakın Java dosyamız oluşmuş oldu. Ve burada açıldı. E, layout dosyası yine keza açılmış oldu burada. Eğer daha önceki işlemi bir önceki işlemi yapmasaydık bunlar olmamış olacaktı. Şimdi kodumuzu yazmaya başlayalım. Öncelikle isterseniz e, bazı araçlarımızı import edelim yani e, sistemimize dahil edelim. Bunlar nedir? İşte sensörümüz var mesela bir tane. Import Android e, sensör hardware kısmında olduğu için bu şekilde çıkması lazım. Evet, e, bir de ne olacak? Sensörün e, aktif olup olmadığını, daha doğrusu sensörden bilgi alıp almadığımızı kontrol edeceğiz. Sensör even diyoruz ona da. Import Android. Yine hardware tabi. Burada sensör even. Even seçelim. Daha sonra import even listener'ı seçeceğiz. Android hardware. Sensör ee, Pardon yanlış Şuraya bastım Evet Yon Listerimi da ee, Seçtik Bir de bu tabi Sensör Yapımızı kontrol etmek için bir menajör yapmamız gerekiyor buraya Bu da yeni hardware içerisinde sensörlerle ilgili tüm şeyler aslında onun içerisinde sensör manager aracını ekliyoruz ee, diğerleri bir de text view ekledik oraya biliyorsunuz import android widgetta bu da Aa. direkt text view diyorduk tam ne diyor tam başka bir ekledim için tam emin olamadım 
Oh, it takes you here. Evet, bu aracı dekledikten sonra işlem tamamlandı. Şimdi şu şuradan bir clean yaparsanız oradaki biraz bu şarkı oradan kaybolacaktır. Gördüğünüz gibi. Şimdi değişkenlerimizi burada önce tanımlayalım aslında en başında. Sensör diyelim bir tane ivme ölçer, ivme ölçer. Sensörünü kullanacağımız için ivme ölçer demekte fayda tabii e, İngilizce karakterler. E, i̇ki tane sensör menajerimiz var. Buna SM diyelim direkt. Bir de text uyumuz vardı arkadaşlar İngilizce karakterler. Bunun da adına ivme diyelim. Evet bu şekilde oluşturduk. Daha sonra bundle içerisinde bu değişkenlerimize değerlerini atayalım. Şurada bakın. Bu arada text view göstereyim. Text view'de e, ID'sini ne yaptık? İğme yaptık. Bunu şuradan kaydederseniz e, burada ID'sini birazdan çağırdığımızda gözükmesi sağlanacak. Şimdi burada şu işlemleri bir halledelim. Öncelikle sensor manager e, değişkenimize değerini atayalım. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Ee, burada get system service sensor service çağıracağız aslında. Get system service sensor service bu şekilde çağırır. Gördüğünüz gibi onlar yeşile döndük artık, maviye döndük galiba. Daha sonra arkadaşlar sensor değişkenimiz vardı şurada. Bakın ivme ölçer isimli. Sensor tipinde ivme ölçer isimli bir değişkenimiz vardı. Bunu da hemen eşittir bir. Bu da ne yapacağız tabi? Sensör manager da burada e, çağırdığımız sensör servisinden neyi seçeceğiz? Aksörometreyi seçeceğiz. Get default e, sensör deyip burada sensör nokta type aksörometer yani buradan siz diğer sensörlerde kullanabilirsiniz. Eşit sensörü var, gyroskop var. Vesaire vesaire. Pusula var. Daha sonra bunları yaptık. Bunları yaptıktan sonra aha, önce şurayı da bir yapalım. Java dosyasına bir bir şeyi implement etmemiz lazım. Implement ee, şeyi dinlemek için sensörden komut geliyor mu gelmiyor mu onu dinlemek için. Şunu implement etmeniz gerekiyor şu sensör enerjisine diye bakın burada bir çarpı gözükecek bu size e, metotları yani sensörün değişme metodunu işte vesaire gibi metotları eklemeni sağlayacak buna tıklarsanız böyle aşağıda gördüğünüz gibi e, iki tane metot on sensör change ve on adverse change diye iki tane metot eklenmiş oldu yani bu sensör değiştiğinde yapmanız yapılması ne istediğiniz işlemler var burada burada da Accuracy change dediğimizde bakın burada zaten açıklamalarını da görüyorsunuz üzerine şöyle geldiğinizde yan tarafta e, bununla ilgili açıklamalar da mevcut. Onları da incelerseniz sizin için faydalı olabilir. Şimdi e, bunlara geçmeden şunu da unutmadan yapalım. E, bizim ne yapmamız lazım? E, sensor manager register listener yapmamız lazım değil mi? Register listener, tamam. Şunu seçelim. Register listener. Biz diğerini seçtik ya. Ne oldu ya? Seçim her neyse çok önemli değil. Ee, sensörümüzün, aa, sensör daha doğrusu değişkenim tipindeki değişkenimiz yani neymiş? Yine ölçerimiz, yine ölçerimiz. Ee, ve sensor manager sensor delay normal yani sensor değişimlerinde normal e, böyle açıklanabilir bu telefonunuzdaki e, sensörler değiştiğinde sizi normal bir gecikme süresinde haberdar edecek demek aslında. Burada daha hızlı vesaire seçeneklerini de seçebilirsiniz. Size kalmış. 
Bir de tanımlamadığımız ne kaldı şöyle bakalım. Ha, tek birimiz kaldı. O da neydi? İğneydi. İğne eşit bir. Şu şekilde yapıyorduk hatırlıyorsanız. Fine. Bu bayağı iyi değil. Buraya da R ID. Neydi bizim şeyimiz? İğneydi değil mi? Gördüğünüz gibi bunu da yapmış olduk. Burada bir hata çıktı. Diyor ki ee, Fine uyu bayağı iyi. İğneyi tanımlayamadık şurada. Buradan tekrar Project Clean derseniz Bakın gördüğünüz gibi. E, burada hepsini kaydede bastık ama Normalde değişmesi gerekiyor. Arada Project Clean demenizde fayda var. Aslında bu derleme işlemi gibi ya da daha doğrusu sayfalar arasında sayfalar birbirinden haberdar ediyor aslında. Öyle bir görevi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir sensör değiştiğinde e, ekranımızda şu ekranımızda bu sensör değerlerinin gösterilmesini istiyoruz. Dolayısıyla on sensör change metodunu kullanacağız. E, burada değerlerimizin gösterilmesini nasıl isteyebiliriz? İşte text deriz ve textimizin içerisine sensörlerimizin değerini yazarız. X sensörümüzün değerini e, yanıt tanımlamıştır arkadaşlar. Bakın ekrana X nokta iki nokta yazılacak bir boşluk bırakacak. Yanına da artı artı arasına yazdığımız değişkenimiz yazılacak. Buna ne diyeceğiz? Yanıt values zero diyeceğiz. Aslında bu bir zero e, üç elemandan oluşan bir dizidir. E, bu dizinin sıfır e, birinci elemanı yani value 0 x eksenini verir. İkincisi y, üçüncüsü de z ekseni bu. E, açıkçası şeyle alakalı bir olay. Aracınızla kütüphanenizle ilgili bir olay. Bu, bu şekilde tanımlanmıştır. x, y, z ekseni 2 sıfıra karşılık y, 1'e karşılık z de 2'ye karşılık gelmektedir. Bu şekilde bunu ekliyor. Artı yapmayı unutmuyoruz. Peşine hemen altında gözükmesini istiyorsak eğer backslash n koyup tekrar boşluk bırakalım. Tekrar Evan, bu sefer values neyi kullanacağız? Biri kullanacağız y ekseni için. Tekrar artı diyoruz. Ee, gene backslash yani altta gözüksün istiyoruz. Z ekseni. Tekrar artı. Evan'ımızı ekleyelim. Burada da ne ekleyeceğiz arkadaşlar? 3 ekleyeceğiz. Dolayısıyla pardon, 2 ekleyeceğiz. Z ekseni. Şimdi bu kodumuz bu kadar. Çok basit aslında. Ee, ekra ekranı siz hareket ettirdiğinizde yani x ekseninde, y ekseninde, z ekseninde hareket ettirdiğinizde ekrana x ekseninin e değişimi yani açısı y ekseni ve z ekseni için değerler sürekli değiştiğini göreceksiniz. Ee, bunu burada şöyle manifest dosyasında göstereyim bu arada. Bakın manifest dosyası. Demin demek istediğim şey şuydu. Orada launcher eğer işaretlemezseniz e, şu kısım oluşmayacaktı. Bakın. Şu kısım oluşmayacaktı. Daha sonradan sizin bunu elle girmeniz gerekiyor. Bu kısım oluşmazsa eğer Android uygulamanızı e, telefonunuza yüklediğinizde hiçbir şey olmayacak. Yani telefonunuza herhangi bir şey yüklenmeyecek. Bu önemli bir konu. Dolayısıyla baştan sonradan kodla uğraşmaktansa baştan bunu yapmak daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Kodumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bunu şeyde açmayacağım. Deneme simülatöründe açmayacağım. E, telefonunuza direkt yüklediğinizde e, çalışacaktır zaten. Umarım faydalı bir paylaşım olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.